ഹായ് കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും ഹോംവർ ക്ലാസിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബേസിക് സയൻസിലെ ആദ്യത്തെ അധ്യായമായ നോ ദ പ്ലാൻ വേൾഡ് ക്ലോസ്ലി അല്ലേ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ കുറച്ച് നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിൽ പഠിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട നോട്ട്സാണ് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ നോട്ട്സ് എഴുതി എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ നോട്ട്സൊക്കെ എഴുതിയെടുത്ത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പ്ലാൻസിനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ പ്ലാൻസിൻ്റെ പാർട്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് പാർട്സ് പ്ലാൻസിൻ്റെ പാർട്സ് വരുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ആ റൂട്ട് ലീഫ് സ്റ്റെമ്മ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഇത്രയാണ് വരുന്നത് അല്ലേ റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വേരാണ് റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലീഫ് ഇലകളാണ് സ്റ്റെം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തണ്ട് അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രൂട്ട് അതിൻ്റെ പഴം അപ്പം ഇത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളാണ് പ്ലാൻസിന് ഉള്ളത് അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വി യൂസ് പ്ലാൻസ് ആസ് ഫുഡ് സ്പൈസസ് മെഡിസിൻ എക്സെട്ര നമ്മൾ എന്തിനെല്ലാം എന്തെല്ലാമായിട്ടാണ് പ്ലാൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാൻസിന് ഏതെല്ലാം തരത്തിലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഫുഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ സ്പൈസസ് സ്പൈസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങൾ എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും അതായത് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിനൊക്കെ മണവും രുചിയും നൽകുന്നതും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സ്പൈസസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ മെഡിസിൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ചില പ്ലാൻസിനെ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെയുള്ള തുളസി അതുപോലെ അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ചെടികളെ നമ്മൾ മെഡിസിൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പം മെഡിസിൻ ആയിട്ടും സ്പൈസസ് ആയിട്ടും ഫുഡായിട്ടും ഒക്കെ പ്ലാൻസിനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സ്പൈസസിൻ്റെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് പെപ്പർ ക്ലൗസ് ടർമറിക് ജിഞ്ചർ കാർഡമം പെപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുരുമുളക് ക്ലൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്രാമ്പു എന്ന് പറയും അതുപോലെ ടർമറിക് അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞൾ ജിഞ്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചി കാർഡമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏലയ്ക്ക ഇതൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്പൈസസ് ആണ് പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് ഓൾ ആനിമൽസ് ഡിപ്പെൻസ് പ്ലാൻസ് ഫോർ ഫുഡ് എല്ലാ മൃഗങ്ങളും ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി പ്ലാൻസിനെ സസ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട് ശരിയല്ലേ മനുഷ്യനാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ മൃഗങ്ങളാണെങ്കിലും സസ്യങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പ്രധാനമായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്താണ് എന്നാണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ്സ് ഇൻ വിച്ച് ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് യൂസ് സൺലൈറ്റ് ടു മേക്ക് ദെയർ ഓൺ ഫുഡ് ഇൻ ലീവ്സ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ക്ലോറോഫിൽ ആൻഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്താണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സസ്യങ്ങൾ ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിർമ്മിക്കുന്നത് ആ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് ഇലകളിൽ വെച്ച് സൺലൈറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടെ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ അവ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ആരുടെയൊക്കെ ഹെൽപ്പോടു കൂടിയാണ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ക്ലോറോഫിൽ ആൻഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ക്ലോറോഫിൽ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നമ്മൾ ശ്വസിച്ച് പുറത്ത് വിടുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ് ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത നോട്ട് എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് നീഡഡ് ഫോർ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസിന് ആവശ്യമായ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആ സൺലൈറ്റ് വേണം സൂര്യപ്രകാശം വേണം അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോറോഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹരിതകം വേണം വാട്ടർ വേണം അതുപോലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വേണം മിനറൽസ് വേണം അപ്പം സൺലൈറ്റ് ക്ലോറോഫിൽ വാട്ടർ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മിനറൽസ് ഇവയെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചാണ് ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇനി
പ്ലാന്റ്സ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ആകിരണം ചെയ്തിട്ട് ഓക്സിജനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എപ്പോൾ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ചിനെ ഈ ഒരു ഗ്യാഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ എന്താണ് എതിലൂടെയാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് ആ ഇലകളിലെ ചെറിയ സുഷിരങ്ങൾ സ്മോൾ പോർട്സ് വഴിയാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് ഈ സുഷിരങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റൊമാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് സ്റ്റൊമാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാന്റ്സ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ഓക്സിജനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ഗ്യാഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നത് എതിലെയാണ് ഇലകളിലെ ചെറിയ സുഷിരങ്ങൾ വഴിയാണ് ഈ സുഷിരങ്ങളെ ഈ പോർട്സ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്റ്റൊമാറ്റ എന്നാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ക്ലോറോഫിൽ അല്ലെ ക്ലോറോഫിൽ നിന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കുമ്പോൾ ക്ലോറോഫിൽ വേണം ക്ലോറോഫില്ലിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയാണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഈ ക്ലോറോഫിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആക്ച്വലി ദ ഗ്രീൻ കളേഡ് പിഗ്മെൻറ്റ് സീൻ ഇൻ പ്ലാൻസ് ഈസ് ക്ലോറോഫിൽ പ്ലാന്റ്സിൽ കാണപ്പെടുന്ന പച്ച കളറിലുള്ള ഗ്രീൻ കളേഡ് പിഗ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ആ ക്ലോറോഫിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് അബ്സോർബ്സ് ദ സൺലൈറ്റ് നീഡഡ് ഫോർ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് അത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഫോട്ടോസിന്തസിസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സൂര്യപ്രകാശത്തെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് മോർ ഇൻ ലീവ്സ് ഇലകളിലാണ് അത് കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ക്ലോറോഫിൽ എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഹരിതഗണം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും ക്ലോറോഫിൽ ഈ ക്ലോറോഫിലാണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതെന്താ ചെയ്യുന്നത് സൺലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഫോട്ടോസിന്തസിന് ആവശ്യമായ സൺലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു ഇനി എല്ലാ ഇലകളും പച്ച കളറിലാണോ നിങ്ങൾ കാണാറ് എല്ലാ ചെടികളുടെയും ഇലകൾ പച്ച കളറിലാണോ അല്ല പല കളറിലുള്ള ഇലകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ചില ചെടികൾക്ക് ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള ഇലകൾ കാണാം അല്ലെ മഞ്ഞ കളറിലുള്ളത് കാണാം പല തരത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഹരിതകണം അല്ലെങ്കിൽ ഹരിതകം മാത്രമല്ല ഇലകളിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് വേറെയും ചില കണങ്ങളുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ചില കണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് ലീവ്സ് വിത്ത് ദ പിഗ്മെൻ സാന്തോഫിൽ അതിലൊന്നാണ് സാന്തോഫിൽ അപ്പിയർ യെല്ലോ ഇൻ കളർ മഞ്ഞ കളറിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ആരുടെ സഹായത്താലാണ് സാന്തോഫിൽ ആണ് ഓക്കെ ദോസ് വിത്ത് കരോട്ടിൻ അപ്പിയർ യെല്ലോയിഷ് ഓറഞ്ച് ചുവപ്പ് സോറി ചുവപ്പല്ല മഞ്ഞയും അതുപോലെ തന്നെ ഓറഞ്ച് കൂടിയ ഒരു കളറ് ആ കളറിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ആരുടെ ഹെൽപ്പാണ് കരോട്ടിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് അങ്ങനെ കാണപ്പെടുന്നത് ആൻഡ് ദോസ് വിത്ത് ആന്തോ സയാനിൻ അപ്പിയർ റെഡ് ഇൻ കളർ ചുവന്ന നിറത്തിൽ കാണപ്പെടാനുള്ള കാരണം ആന്തോ സയാനിൻ ആണ് അപ്പോൾ ക്ലോറോഫിൽ പോലെ തന്നെ ഉള്ള മറ്റുള്ള കണങ്ങളാണ് പിഗ്മെൻസ് ആണ് സാന്തോഫിൽ കരോട്ടിൻ ആന്തോസയാനിൻ ഇതിൽ സാന്തോഫിൽ ഏത് കളറാണ് കൊടുക്കുക യെല്ലോ കളറാണ് കരോട്ടിൻ യെല്ലോയിഷ് ഓറഞ്ച് ആന്തോസയാനിൻ റെഡ് കളർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പിഗ്മെൻസ് കളർ കൊടുക്കുന്നത് ഇലകൾക്ക് മാത്രമല്ല പിന്നെയോ ആ തണ്ടിന് സ്റ്റെമ്മിനും ഫ്ലവറിനും ഫ്രൂട്ടിനും ഒക്കെ കളർ നൽകുന്നത് ഈ പിഗ്മെൻസ് ആണ് പിഗ്മെൻസ് ഗീവ് കളർ ടു ലീവ്സ് സ്റ്റെംസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ഇത്രയും നോട്ട്സ് നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കുക പഠിക്കുക ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഈ ഒരു ചാനൽ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്ലാസ്